运二字最是无奈，它是既定的结果，是一场名为死局的圈套。当所有人都在欢呼这场来之不易的胜利时，却唯独不见华语会那个勇猛的战士，因为奎可永远不会回来了。在之前的剧情中，火神不愿透露觉醒之人的条件，不仅是因为尊重命运的安排，或许也是因为这个条件本身就是残酷的。恰斯卡一定很自责吧？如果自己早一点觉醒古明，那牺牲的人就可以复活了，最爱的妹妹也不会死去，他会是最棒的医生，是姐姐永远的骄傲。虽然平时恰斯卡总是和妹妹吵架，但这其实是奎可通过自己的方式来发泄恰斯卡的压力。他们之间的爱早就已经超越真正的亲情了，即使自己背负诸多。不幸与折磨相伴，但他依然倔强的在寻找生命的意义。恰斯卡的古名意味着超越，超越痛苦，就要面对巨大的痛苦。恰斯卡没有向痛苦妥协，他觉醒了。或许觉醒是迟早的事，可偏偏是在死去的妹妹面前，命运多么无力呀、啊！往前跑吧，越快越好，越高越好，像最强壮的龙翼龙，像最勇敢的花语会战士，那就是你最令我骄傲的样子。